Assalamualaikum and hello everyone So let's move to the next chapter Chapter 4 forces Okay, So kita ada dua learning outcome Dalam chapter ni So kita fokus kepada learning outcome yang pertama Basic of forces and free body diagram Okay so Previously ada saya mention uh, Sebelum tengok video yang saya akan share hari ini, uh, Make sure korang baca dulu notes ni Page 1 till page 5 1 hingga 5 So sebelum tengok video Mesti baca dulu 1 hingga 5 Dan fahamkan every forces yang di explain Dekat dalam notes 1 hingga 5 eh, Penting the first 5 pages Baru boleh proceed dengan video saya Yang saya akan share ni Okay so make sure korang Think, baca dulu, baca, fahamkan tahu direction dia, macam mana boleh wujudnya force tu, apa contoh force tu dekat mana kita nakkan lukis so semuanya ada dalam table dekat bawah ni so apa yang saya nak highlightkan dalam video ni adalah yang pertama, kita tahu unit bagi force adalah Newton which is capital N, dan yang kedua kita boleh expand unit Newton tu dalam base unit dia, kg ms negative 2, ok, sebab kita tahu formula force adalah F equals to ma kan Ok, so bila F equals to MA, kita boleh keluarkan unit bagi mass dan unit bagi acceleration. Ok, so basically we have five type of force. Yang pertama, kita ada weight. Ok, so weight, uh, formula dia W equals to MG. So, selain daripada itu, korang just baca je dalam table ni. Ok, direction dia macam nak tentukan direction dia macam nak lukis arrow dia. And then apa unit dia of course lah unit bagi force kan memang Newton ok and then yang kedua kita ada tension ok usually tension ni akan wujud apabila adanya tali adanya change adanya cable ok so belajar macam mana nak lukis tension punya direction kita ada normal force or also known as reaction force ok between two surface kat situ contoh pun diberi dan kita ada juga friction friction of course dia adalah tayar kesiran dia akan wujud bila Uh, surface tu kasar rough surface ok so bila soalan mention rough maksudnya ada friction lah ok kalau dia tak mention pun surface tu rough ataupun smooth kita akan assume dia smooth dia mesti mention rough dulu baru dia ada friction dan ada dua jenis friction iaitu static friction dan juga yang kedua dia adalah kinetic friction ok ni pun kena baca detail juga macam mana nak bezakan sebab kedua-dua friction kedua-dua menggunakan formula yang sama tapi apa yang membezakan friction ni kita kena identify ok terus lagi kita ada external force so ini adalah general force ya yang mungkin uh, dia apply kepada objek tu yang menyebabkan objek tu bergerak ok so external force apa-apa jenis force yang kita apply is either push or pull pada objek tu lah ok alright so kita tengok pada example 1 dekat sini example 1 ni aa uh, kita just kena identify sahaja forces yang available so ni kita akan discuss nanti dalam GM so saya akan pick just mana-mana uh, apa ni uh, diagram yang korang, diagram ataupun uh, contoh yang korang dah buat uh, nanti kita akan discuss dalam uh, Google Meet, ok, itu untuk identify and then, uh, saya nak fokus tentang free body diagram sebenarnya ok, free body diagram, contoh free body diagram dia dah provide dari kat bawah ni so kat sini ada berapa force yang force external, kita ada weight, kita ada new kita ada normal, kita ada friction force, kat sini dia provide hanya empat lah, tak ada tension, kenapa tension tak ada sebab tiadanya uh, tali, ok so dekat sini, dimension this is the rough surface, so maksudnya dia akan ada friction lah dekat sini ok, dan friction ni macam mana nak tahu friction kita ni, kenapa? ke kiri, ha, ok, dia bergantung kepada, ke mana objek tu akan bergerak, so, kita tengok kepada external force kat sini, dan arrow dia keluar so, bermaksud dia adalah pulling force pulling tarik lah ok tarik logiknya objek ni mesti akan bergerak ke kanan dengan velocity ada certain velocity lah ataupun mungkin constant velocity ataupun dia makin uh, increase in velocity atau decrease in velocity as long as they move to the right sebab external force kita tarik dia ke kanan ok kemudian of course lah kalau objek ni bergerak ke kanan friction dia akan jadi ke kiri oppose the motion so motion objek ni sekarang ke kanan jadi friction akan jadi ke kiri ok dia mesti di antara dua surface objek dan juga uh, any surface lah macam contoh yang ni kita assume uh, Uh, lantai ke ataupun dia cakap dekat sini horizontal surface eh salah table ke ok so free body diagram ni sebenarnya dia mesti arrow force yang dia lukis dan datang daripada satu titik ok so objek kita kita kena lukiskan dia sebagai titik ok so box ini kita jadikan dia titik 
ok, so bila dia suruh lukis free border cam, kita kena lukiskan titik so kita akan labelkan uh, axis dia supaya kita senang nak labelkan angle so saya buat dotted line sebab saya nak buat arrow tu solid line untuk force kemudian kita labelkan lah, contoh kita ada external force tu kan ok, so external force yang pertama eh, so theta dia daripada horizontal kemudian yang kedua kita ada friction Okay, yang betul-betul horizontal along x-axis kita ada weight betul-betul vertical tapi downwards dan kita ada normal upward. so ini adalah FBD ataupun kita panggil free body diagram wajib lukiskan dot dekat sini tak perlu pun kita lukiskan dia objek ok objek yang betul lah so kita just gantikan objek tu dengan dot that is free body diagram dan free body diagram mesti ada arrow tak boleh label biasa sebab dia adalah vector So, force kita mesti ada arrow macam yang saya lukis ni dan kena label lah force apa. Kemudian angle yang kita label tu pun kena betul. Okay, angle yang kita label tu pun kena betul. Okay, sebab kalau salah angle maksudnya kita tak faham dekat mana um, force tu bertindak. Okay, so kita tengok example 2 dekat sini. Example 2 A dengan B ni, dia just minta kita lukiskan free body diagram sebab apa? Dia kata identify all forces acting on MA and MB Ok so ini lukiskan free body diagram Untuk mass A dan mass B So maksudnya saya nak awak lukiskan free body diagram Jadikan mass A sebagai satu dot Mass B sebagai satu dot dan lukiskan Kita akan discuss dalam GM nanti Ok kena bayangkan macam mana motion untuk objek A Adakah di ke bawah, adakah di ke atas So dengan bayangan motion tu kita boleh decide dekat mana friction force kalau ada friction lah ok kalau macam saya nampak kat sini rough of course mesti ada friction ok so friction tu akan wujud bagi objek salah satu objek ke atau kedua-dua objek ke so yang tu yang kena fikirkan so kedua-dua example ni kita akan discuss dalam GM saya akan pick je mana-mana uh, hasil kerja awak lah ok so Ok, so next kita nak fokus kepada dua jenis friction iaitu yang pertama static friction dan yang kedua kinetic friction. Kedua-dua ni adalah friction dan friction of course kita tahu dia akan wujud apabila surface rough. Ok, surface kita rough. Two solid surface. Ok, kena tambah sikit lah. Mungkin ada missing perkataan rough ni. Two solid surface either one. Salah satu mesti rough. Ok, two rough solid surface, tapi sebenarnya salah satu je lah salah satu dah rough pun, kita dah assume akan ada friction dan mesti in contact, kalau macam contoh objek tu tergantung macam ni takkan ada friction, sebab kedua-dua surface ni tidak bersentuhan ok, alright so, lagi satu, selain pada kita tahu dia in contact, dan another one is kita tahu Friction dia akan oppose the motion. Objek bergerak ke kanan, friction akan ke kiri. Objek bergerak ke kiri, friction akan ke kanan. Objek bergerak ke bawah, friction akan ke atas. So that's why kita kena tahu kat mana velocity dia, kat mana motion of the object. Okay, so let's focus about static friction first. Okay, static friction yang pertama, point yang pertama. Kita nak identify uh, objek tu ada static friction ataupun tidak. Selain daripada kita check surface dia in contact dan surface one of the surface is rough, um, kita kena tahu yang objek tu tidak bergerak. That's why nama dia static. So the object is not moving or stationary. Tapi tadi saya cakap kalau ada pergerakan ke kanan atau ke kiri baru adanya friction. Okay, yes it itu sebenarnya berfokus kepada kinetic friction tetapi untuk static friction dia boleh jadi wujud untuk mengelakkan objek daripada moving contoh eh okey contohnya okey kita ada incline plane ada objek dekat sini katakanlah objek ni stationary logiknya mestilah dia akan jatuh Katakanlah dia stationary, tak ada tak ada force, tak ada external force yang acting on that object. Tak ada pun force yang pegang objek ni ke atas, yang tahan objek ni daripada jatuh. No, tak ada. Tak ada external force. Tak ada eh. Maksudnya tak ada external force. Sorry. Okay, so saya lagi lagi sekali lah, tak ada external force. Kita pangkahkan external force ni. Tapi macam mana objek ni boleh stay, boleh stationary disebabkan wujudnya frictional static force, static friction force yang hold the object from going down, from falling down itu yang dipanggil static friction ok, dia wujud just to prevent the object from moving ok, berbeza itu beza, a main 
difference between static friction and kinetic friction tapi once objek ni bergerak okey katakanlah lepas tu objek ni akan bergerak kan dia akan wujud another friction that is called kinetic friction ah tapi dia tak boleh lah uh, wujud serentak okey dia tak boleh simultaneously exist Okey bila dia stop dia dia stationary dia akan wujud static friction tapi bila dia bergerak dia akan wujudnya kinetic friction. Okey so kita baca the second point ya eh, for static friction dulu. So let so if the object is not moving kalau dia tidak bergerak dia stationary jadi kita akan assume semua force yang acted pada objek tu is zero. Oh sorry ayat saya kurang tepat bukan semua force tu nilai dia zero total force total force kita tahu macam mana nak totalkan force kita nak cari resultant force contoh satu force ke kanan which is 10 newton another force ke kiri which is 5 newton so bila kita nak totalkan kita akan buat 10 plus negative 5 that means 5 newton positive so dia punya resultant ataupun total force dia akan jadi 5 newton ke kanan, ok, so dia ada extra 5 newton, ini yang kita panggil net force, ok, so ini yang kita panggil sebagai net force sebenarnya so, dekat sini dalam case static friction net force kita adalah kosong, ok, so saya highlight kan net force kita adalah kosong, total force kita, total net force kita mesti zero, so maksudnya, in simple way, kita boleh kata 10 newton ke kanan, 10 newton ke kiri, jadi 10 tolak 10 dia jadi kosong, so tak akan ada net force yang acting on the object so macam contoh yang saya bagi 10 newton ke kanan, 5 newton ke kiri ni of course lah bila ada 5 newton extra ke kanan objek ni akan bergerak ke kanan ha, bermaksud dekat sini wujudnya net force, tapi untuk static friction kita punya total force ataupun net force kita mesti kosong ok, wajib kosong itu poin yang sangat penting bila kita buat calculation nanti Ok, so bila kita tahu situation tu adalah static friction, kita dah confirm boleh apply benda ni. Ok, so kalau kita tahu dia adalah static friction, kita akan apply this theory. Ok, kalau kita dapat identify friction pada situation tu adalah jenis kinetic. Ok, so saya highlight dengan kinetic dekat sini. Ok, of course tadi saya dah explain kinetic friction akan wujud bila objek tu moving. Moving ni dia ada macam-macam jenis. Moving moving kita moving with constant speed. Velocity constant pun moving tapi sama je nilai velocity ataupun mungkin dia speeding up ataupun dia slowing down. Maksudnya velocity kita naik ataupun velocity kita turun. Jadi kat sini menunjukkan acceleration kita constant adanya acceleration because dia accelerating atau decelerating memecut ataupun nyah pecutan kalau constant acceleration pula acceleration kita kosong ok so next kita tengok eh kalau objek tu moving with constant velocity constant velocity eh kat sini first point yang saya explain tadi acceleration kita zero total net force pun kosong sama macam static kalau kita tengok dekat bawah ni total net force kita kosong kenapa kosong ok so force datang daripada formula F equals to MA actually saya dah explain dalam saya dah explain 4.2 dah sedikit sebenarnya ok so Newton second law sebenarnya datangnya formula ni so bila acceleration kita adalah kosong acceleration ni kan kosong nilai dia sebab dia constant velocity jadi total force kita zero jadi kita akan apply balik konsep yang sama, teori yang sama bezanya satu adalah kinetik, satu lagi adalah static ok, itu kalau constant velocity, contohnya kita tengok objek tu bergerak with constant speed, ada friction friction tu dikenali sebagai kinetic friction dan kita akan apply benda ni lah ok, lepas tu yang kedua, poin yang kedua kita kata kat sini if the object is moving with constant acceleration pula maksudnya ada acceleration velocity kita increase Ataupun boleh jadi deceleration, velocity kita decrease. So, acceleration kita bukan kosong. Case number 2 lah. Case number 2 yang saya nak kena highlightkan dekat sini. So, maksudnya Newton's second law kita tadi, summation of F equals to MA kita tadi, kita kena gunakan, tak boleh kosong lah A kita. Kita ada equation yang kita kena guna. So, 
summation of F ataupun net force equals to MA. So, kita tengok macam mana kita nak apply benda ni nantilah. Okay, so let's see example 3. So, saya akan explain example 3 kan. Hmm? Okay, example 3, a 3.0 cube is placed on a rough plane. Ada mass, ada rough plane. The plane is then slowly tilted until the cube starts to move from rest. Okay. So, ini adalah hint yang menunjukkan wujudnya friction selain daripada rough plane tadilah. Dan friction itu dikenali sebagai static friction. Macam mana saya tahu? Ha, sebab tu saya suruh baca dulu dalam uh, type of force dekat dalam table dekat atas-atas tadi page number page number 2 or page number 3 dia ada explain macam mana kita nak identify jenis static friction ataupun kinetic friction so ni one of the point bila objek tu just started to move daripada rest tak ada langsung net force sebenarnya so dia adalah static friction ok dan dia ada bagi lagi angle of inclination is 25 degree calculate the static frictional force yang ni dia bagi hint lah sebenarnya static frictional force between the cube and the rough plane so let's draw dekat mana static frictional force tu ok so kita kena imagine kalau friction dia tak ada objek ni akan jatuh of course objek ni akan jatuh ok of course dia akan jatuh jadi friction kita akan jadi opposite dekat sini so ini dikenali sebagai static friction not yet moving tapi dia just started to move tapi to identify the direction kita imagine macam objek ni bergerak nak tahu ke mana dia bergerak of course dia akan jatuh tak ada pun uh, any external force yang pull the object upwards ok so force yang pertama kita dah tahu dah frictional force selain daripada frictional force kita tahu adanya force-force lain iaitu weight vertically down ok so saya lukis kat kita tak lukis dot lagi lah ok so kita just lukis weight vertically down adakah ada normal yes ada normal ha, yang ni kena tengok balik jenis force kenapa ada normal ok adanya normal reaction force patutnya 90 degree daripada Per, uh, contact surface so mana contact surface kita ini contact surface ni contact surface antara dua antara dua surface lah objek dan juga inclined plane so kita punya normal mesti 90 darjah kepada contact surface ok so normal friction weight tension tak ada tak ada tali dan external force pun tak ada dalam soalan ni so ada tiga sahaja force barulah kita akan lukis di dalam bentuk free body diagram so lukiskan dot Ok, lukiskan dot W mesti lukis vertically down ha, Jangan korang ikut objek ni lukis sengit macam ni Salah eh, tak boleh Mesti vertically down Ok, so Kita akan assume Apa yang kita akan assume adalah Inclined plane kita ni adalah X axis Ok, X axis Ok, kita cuba lukiskan X axis kita eh Macam inclined plane ni X Axis kita Ok So X axis So saya padam ya W yang saya pangkar ni Sebab tu memang tak wujud Lepas tu kita akan ada 90 degree to the inclined plane kan Normal ha, Lepas tu macam nak lukis friction Friction kan memang along inclined plane So friction ha, So Ni 90 degree ha, So korang boleh tahulah Y axis kita ni lah 90 darjah daripada X, so Y So, saya lukis kat bawah eh. X dan Y Angle Ok, nak label angle Penting kita label angle kat sini Dia label angle Ok, so paling senang adalah hafal Hafal saja Bila angle 25 diberi untuk inclined plane Angle tu akan bersamaan dengan W sehingga Y Angle from W Sampai Y axis Ok, between W and Y axis Jangan sesekali korang label Angle tu di sini wrong, ok, tak boleh 25 degree ke atas, antara X dengan W salah, dia mesti antara Y dan W, so kena betulkan dekat situ, so kita padam balik ya, 25 tu, supaya tak confuse, so mesti between W and Y, dia sebenarnya ada je cara dia untuk tentukan korang tengok pada triangle ni 90 degree triangle, triangle so identify berapa angle di sini kemudian automatic korang boleh tahu berapa angle di sini ok, yang tu nanti korang study sendiri lah so kita dah ada free body diagram kita nak kira frictional force so fair formula untuk frictional force formula dia mesti mu n so bila fs mu mesti s uh, tu kita panggil 
bagi mu ni adalah coefficient of friction. Okey, dia sebagai satu constant value. Coefficient of static friction lah sebab mu s. Dan normal tu, okey, normal di sini, saya highlightkan sikit, dia adalah normal force. Kat mana normal force kita? Ha, di sini. Normal force yang ada dalam free body dragon, berapa nilai tu? So, untuk kita gunakan formula ni, kita kena cari berapa kita punya mu s kalau kita ada dan berapa kita punya n kalau kita ada kalau kita ada tapi kita tak ada pun nilai mu s n mungkin kita boleh cari ok alternative method selain daripada guna formula ini kita kena fikir this is static friction so bila static friction kita tahu law yang kita kena apply adalah summation of f f net equals to zero. Mana saya dapat ni? Ke atas. Table atas. Ni baru je saya explain tadi. F net kita mesti kosong sebab dia adalah station, sorry, static friction. Okay, sebab dia adalah static friction. Dan F net kita equals to zero ni, kita kena bahagi pula kepada X component dan Y component. Maksudnya, summation of X mesti kosong summation of Fy mesti kosong barulah betul ok sebab dia adalah vektor quantity of course kalau kita tengok kat free body diagram yang kita baru lukis ada X dengan Y kan jadi kita kena gunakan kedua-duanya so X ke Y yang ada Fs X yang ada Fs kita keluarkan equation bagi X terlebih dahulu so ada berapa force yang ada X W dan friction kedua-dua komponen ni ada X normal tak ada Normal force tak ada sebab dia lies on y axis. So, x kita sekarang, kita ada fs dan wx. Kenapa saya labelkan wx? Sebab w ni bukan x, bukan y. Dia ada angle. Jadi, kita kena dapatkan berapa wx. Ok. Untuk w ni lah. Ok. So, Force X yang pertama, kita ada Fs dan Fs kita negatif. Kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Okay, so, negatif Fs. Kemudian, Wx kita ke kanan, so plus. Macam mana nak resolve W dengan angle 25? So, dia akan jadi W sin 25. Kenapa pula sin? Kenapa bukan cos? Sebab angle kita sekarang di bawah. Angle kita sekarang berada di bawah. Selalunya kita guna angle antara X dengan W. Sekarang angle di bawah. Ok, nak tukar angle nak ambil yang atas pun tak ada masalah lah. So, korang boleh label kat sini as berapa? 25 90 minus 25 75 kan? Eh, no, 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 no 90 minus 20 70. Minus lagi 65 eh. Betul ke? Ha, betul lah kan? 65, 6, 7, 8, 9 Haa, ok, betul So, boleh guna 65 kalau nak guna cos So, W sin 25 ada, Hanya ada dua saja Dan dah, dah kita dah buat summation dah sebenarnya Totalkan Fx equals to Ok, equals to 0 Ok, so kira lagi Kita pindahkan je lah, senang W sin 25 equals to Fs ada tak formula W? Ada mg sin 25. Ada tak formula Fs? Tak perlulah. Tak payah pun tak apa. Kita nak cari Fs kan? Kita bukan nak expand. Sebab kita dah check dah tak boleh pun guna formula Fs. Mu, mu n ni tadi. So, masukkan nilai mass. Berapa mass kita adalah 3 kg times 9.81 sin 25. Hmm, terus dapat nilai Fs So korang kira lah nanti letak jawapan akhir kita Berapa Newton Dan sama tak jawapan dengan Kat atas ni Okey, Sama tak dengan jawapan yang diberi ni So itu adalah one of the step Untuk kita dapatkan friction Menggunakan formula yang diberi Okey, Lepas tu Apa yang saya nak highlightkan dekat example ni adalah Penggunaan uh, teori Untuk static friction ke tadi F net mesti equals to zero sebab kalau kinetic, it could be F net equals to zero, it could be F net equals to MA. Alright, so example 2 dah settle. Okay, alright, thank you semua.